שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים בפתרון תרגילים. נראה עוד פעם את התיאוריה ונתחיל. ושוב אני מריצה את כל המשפטים שקשורים לדטרמיננטה. תעברו עליהם לבד, תתעכבו מה שאתם צריכים, ואנחנו מיד ממשיכים לפתור תרגילים. והנה התרגיל. יש לנו A מטריצה ממשית מסדר N על N. פיתרו את הסעיפים הבאים. סעיף ראשון, הראו שאם A אנטי-סימטרית ו-N הוא E זוגי, אז A לא הפיכה. שימו לב מה כתוב כאן. כל מטריצה ממשית מסדר E זוגי שהיא אנטי-סימטרית, היא לא הפיכה. איך אפשר להוכיח דבר כזה? מזל שיש לנו דטרמיננטים. הנה הפתרון. אנחנו יודעים ש-A אנטי-סימטרית, לכן A-T שווה למינוס A. מה מתבקש מיד בשביל להוכיח הפיכות? דטרמיננטה לשני האגפים. נקבל דט A-T שווה לדט של מינוס A. עכשיו נשתמש בתכונות דטרמיננטה. דט A-T שווה לדט A, זה ישמש אותנו לאגף שמאל, ובאגף ימין נשתמש בעובדה שעבור אלפא שווה למינוס 1, כשמוציאים סקלר מחוץ לדטרמיננטה, הוא יוצא בחזקת N. אז מה נקבל? נקבל שהדטרמיננט של A במקום AT שווה למינוס 1 בחזקת N, כי אלפא הוא מינוס 1, כפול דט A. אבל רגע, אנחנו יודעים ש-N הוא איזוגי, ולכן מינוס 1 בחזקת N שווה למינוס 1. אז מה קיבלנו מכל זה? קיבלנו שהדטרמיננט של A שווה למינוס הדטרמיננט של A. נעביר אגפים, נקבל פעמיים הדטרמיננט של A שווה ל-0, אבל A הוא מספר ממשי, דט A הוא מספר ממשי, ולכן אנחנו מקבלים שדט A שווה ל-0, כלומר A, מטריצה, לא הפיכה. כל מטריצה ממשית אנטי-סימטרית מסדר E זוגי, לא הפיכה. הנה סעיף ב'. הראו שאם A בשלישית ועוד A שווה ל-0, ו-N E זוגי, אז A לא הפיכה. מטריצה מסדר E זוגי, שמעלים אותה בשלישית, מחברים לה את עצמה, מקבלים 0, היא מטריצה לא הפיכה. איך נוכיח? שוב, אותו טריק. דבר ראשון, נעביר אגפים, כי זוכרים, דטרמיננטה של סכום לא שווה לסכום דטרמיננטים. אנחנו לא אוהבים סכום בתוך הדטרמיננטה, למרות שעוד מעט יהיו לנו תרגילים גם עם סכומים. נעביר אגפים, דט של A, בשל... A, סליחה, A בשלישית שווה למינוס A. עכשיו נעשה דטרמיננטה על שני אגפים ונקבל כמו קודם, דט של A בשלישית שווה למינוס, לדט של מינוס A. נשתמש בתכונות, החזקה יוצאת החוצה, דט של A בחזקת 3 שווה, המינוס יוצא בחזקת N כפול דט A. שוב אנחנו יודעים ש-N היא זוגי, לכן מקבלים דט של A בשלישית שווה למינוס דט A. עכשיו נחזיר חזרה את דט A לאגף שמאל, ונקבל דט של A בשלישית, ועוד דט של A שווה ל-0. ועכשיו זהירות, שימו לב מה קרה כאן. A בשלישית ועוד A שווה ל-0, דט של A בשלישית ועוד דט של A שווה ל-0. זהירות, אסור לעשות דט פה על כל אחד מהמחוברים, ולכתוב דט של 0 שיהיה שווה ל-0, זה ממש אסור. זה יצא ככה אחרי שעשינו את כל התהליך, ובגלל שאין הוא אי זוגי, לו היה לנו אין זוגי, היינו מקבלים דט של A בשלישית שווה לדט A, ואז היה לנו פה דט של A בשלישית מינוס דט A, ולכן בשום אופן אסור לעבור מהשלב הזה אל השלב הזה מבלי לעשות את כל התהליך שבדרך. היזהרו מזה. עכשיו נמשיך. שימו לב שיש לנו פה משוואה. דט A בשלישית ועוד דט A שווה ל-0, משהו מהסגנון X בשלישית ועוד X שווה ל-0. את זה אנחנו יודעים לפתור. נוציא דט A מחוץ לסוגריים ונקבל בתוך הסוגריים דט של A בריבוע ועוד 1 שווה 0, דט A כפול דט של A בריבוע ועוד 1 שווה ל-0. רגע, אבל אנחנו יודעים ש-A מטריצה ממשית. אם A היא ממשית, גם הדטרמיננטה ממשית. למה? כי אנחנו רק כופלים, מחברים, מחסרים, מספרים ממשיים, מקבלים מספר ממשי, ולכן דט A מספר ממשי. אם דט A מספר ממשי, דט A בריבוע ועוד 1 לא יכול להיות 0, x בריבוע ועוד 1 שונה מ-0 לכל x ממשי, ולכן אפשר יהיה לחלק. נחלק 
בביטוי דט A בריבוע ועוד 1 שווה ל-0, ועם מה נשאר? שדט A שווה 0. רגע, אם דט A שווה ל-0, אז A לא הפיכה, בדיוק כמו שרצינו להוכיח. והנה סעיף ג', האם הסעיף הקודם, סעיף ב', היה נכון? אם המטריצה שלנו הייתה מרוכבת ולא ממשית, מה אתם חושבים? בואו נבדוק. ראינו קודם, זה לא משתנה, הנתון היה a בשלישית ועוד a שווה ל-0, ולכן דטר... נעביר אגפים, דטרמיננטה לשני אגפים, הסדר היא זוגי, נגיע לאותה משוואה, דט a כפול דט a בריבוע ועוד 1 שווה ל-0. אבל הפעם המטריצה שלנו היא מרוכבת, ולכן פשוט נוכל לבחור שדט של a בריבוע ועוד 1 יהיה שווה ל-0, פשוט נבחר מטריצה שדט a בריבוע שווה ל-1. במרוכבים אפשר למצוא כזה, ואז a כן תהיה הפיכה, בטענה ש-a לא הפיכה לא נכונה. אה, אתה אומר שלא צריך דוגמה נגדית, הנה הוכחנו פה. ממש לא, ואולי מכל המטריצות המרוכבות שבעולם, לא נוכל למצוא אחת שתקיים a בשלישית ועוד a שווה 0 וגם הדטרמיננטה שווה ל-i או מינוס i. מה אנחנו יודעים? עד שלא נביא דוגמה מספרית, אני לא משתכנעת, ולכן חייבים להביא דוגמה נגדית. אין מה לעשות. אז אנחנו רוצים לקחת מטריצה a מסדר e זוגי, למשל 3 על 3, 5 על 5 וכן הלאה, לא צריך ללכת כל כך רחוק, שתקיים את הדרישות. ש-a בשלישית ועוד a שווה ל-0, זה הנתון שצריך להתקיים, וגם שהדטרמיננטה של a שווה ל-i, ואז נוכל לקבל דט a כפול דט a בריבוע ועוד 1 שווה ל-0, כאשר דט של a שונה מ-0, אבל המכפלה מתאפסת בזכות המספר שפה. איזה מטריצה תעשה את זה? אם כך צריך לחפש, כי זו מטריצה 3 על 3. אני מביאה לכם פה את הדוגמה, ותבדקו לבד שהמטריצה הזו באמת מקיימת את הדרוש. i0,0, 0,0-1, 0,1,0. אפשר לראות שזו מטריצה הפיכה, תחליפו פה שורות, תראו דרגה 3. הדטרמיננטה תצא i, תעשו את החשבון, וגם חובה להראות שאכן a בשלישית ועוד a שווה ל-0, אחרת המטריצה היא אומנם הפיכה עם דטרמיננטה i, אבל לא תתאים לנתון. ולכן חייבים להראות שהכל מתקיים. את זה אני אשאיר לכם לבדוק לבד. בואו נעבור עכשיו לסעיף ד' והאחרון. a בשלישית ועוד a שווה ל-0, הפעם n הוא זוגי, ו-a הפיכה, מה אנחנו רוצים לעשות? לחשב את הדטרמיננט של a בחזקת 100. אז בואו נראה איך עושים את זה. כמובן, כמו קודם, נעביר אגפים, a בשלישית שווה למינוס a, נחשב דטרמיננט על שני אגפים, דטרמיננט של a בשלישית שווה לדטרמיננט של מינוס a, נוציא את השלוש החוצה ואת המינוס אחד בחזקת n החוצה, אבל הפעם n הוא זוגי, ולכן אנחנו מקבלים שדט a בשלישית שווה לפלוס דט a. דט a בשלישית שווה לדט a. אנחנו גם יודעים שדט a שונה מ-0, כי נתון לנו ש-a הפיכה, אז אפשר לצמצם, ואז נקבל. במקום דט a בשלישית יהיה דט a בריבוע, במקום דט a נקבל 1, וקיבלנו. דט של a בריבוע שווה ל-1. זה אומר שדט של a שווה לפלוס או מינוס 1. קיבלנו שבעצם a היא מטריצה ממשית, שהדטרמיננטה שלה היא או 1 או מינוס 1. אנחנו לא יודעים בדיוק למה לקבוע האם זה יהיה 1 או מינוס 1. מזל שביקשו דט a בחזקת 100. אז בואו נחשב דט a בחזקת 100, נוציא את ה-100 החוצה, נקבל דט של a בחזקת 100, שזה או פלוס 1 או מינוס 1 בחזקת 100, לא משנה איזה מהם יצא. יוצא שזה בחזקת 100 שווה ל-1, ולכן הדטרמיננטה המבוקשת שווה ל-1. מזל שלא ביקשו דט של a בחזקת 101, כי אז לא הייתי יודעת לקבוע האם זה יצא לנו 1 בחזקת 101 או מינוס 1 בחזקת 101. זהו, בואו נעבור לתרגיל הבא. הפעם נתונות לנו שלוש מטריצות, a, b ו-c, ממשיות מסדר n על n, להוכיח או להפריך את הסעיפים הבאים. הנה הסעיף הראשון. אם a b שווה ל a c, אז דט b שווה לדט c, מה אתם חושבים? קחו לכם רגע לחשוב. הטענה לא נכונה. הנה נביא דוגמה נגדית, ניקח את b להיות i, ניקח את c להיות למשל שני i, 
אנחנו רוצים לדאוג שהדטרמיננטות לא יצאו אותו דבר. ואת A כמובן ניקח אפס. למה A שווה אפס? כי אז אנחנו יודעים בוודאות שאכן AB שווה ל-AC, ואכן AB שווה ל-AC שווה לאפס, אבל הדטרמיננט של B יוצא אחד, והדטרמיננט של C יוצא, אה, זהירות, שתיים בחזקת N, אנחנו לא יודעים מהו N, וזו דוגמה נגדית. אה, אתה אומר, מה היה קורה אם המטריצות שונות מאפס? נניח היה נתון כאן ש-A, B ו-C מטריצות שונות מאפס. אז הדוגמה הזו לא הייתה טובה, כי אני בחרתי את A להיות אפס. נו, טוב, אני בוחרת את A להיות אפס, כי זה נוח לקבוע כך ש-A, B שווה ל-A, C, אז פשוט נביא דוגמה נגדית אחרת. והטענה עדיין לא נכונה. הפעם אני לוקחת את A להיות 1, 0, 0, 0. שימו לב, כשכופלים ב-A מצד שמאל, היא שולפת לנו את השורה הראשונה. השורה השנייה תהיה שורת אפסים. לכן A כפול B יהיה שווה השורה הראשונה 1, 0 ושורת אפסים, וכאן השורה הראשונה תהיה 1, 0, אותו דבר כמו ב-B, והשורה השנייה, שב-C היא שונה, אנחנו לא נתייחס אליה. ב-AC נקבל עוד פעם שורת אפסים. אז נקבל ש-AB אכן שווה ל-AC, 1, 0, 0, 0. אבל הדטרמיננטה של B זה 1, והדטרמיננט של C זה 2. זה לא עבד. אהה, אתה אומר, מה יקרה עם A הפיכה? אז עכשיו הדוגמה הזו כבר לא עובדת, כי המטריצה A הזאת לא הפיכה. אז רגע, ואם A הפיכה זה כן יהיה נכון? מסתבר שאם A הפיכה, הטענה נכונה. למה? כי אם A הפיכה, אז הדטרמיננטה שונה מ-0, וזה כבר משנה את כל התמונה. בואו ניקח את הנתון, AB שווה ל-AC, זה אנחנו יודעים שמתקיים, ונחשב דטרמיננטה לשני אגפים. דת AB שווה לדת AC. עכשיו, המטריצות שלנו ריבועיות, אפשר להשתמש במשפט המכפלה. אז במשפט המכפלה נקבל דת A כפול דת B שווה דת A כפול דת C. אבל אמרנו שדת A שונה מ-0. נצמצם את שני האגפים, ומה נקבל? שדת B שווה לדת C. זהו, במקרה הזה זה יוצא שזה נכון. בואו נראה את הסעיף הבא. האם נכון או לא שהדטרמיננט של A ועוד B בריבוע שווה לדטרמיננט של A בריבוע ועוד פעמיים דטרמיננט של A-B ועוד דטרמיננט של B בריבוע? שאלה מעניינת, מה אתם חושבים? אנחנו יודעים כבר איך הולך פה הדבר הזה של נוסחאות הכפל המקוצר, נכון? זה לא כל כך עובד לנו במטריצות. אז יש סיכוי די טוב שהדבר הזה לא נכון. והנה דוגמה נגדית. A שווה ל-1, 0, 0, 0, B שווה ל-0, 0, 0, 0, 1. למה דווקא הדוגמה הזו, מאיפה היא מגיעה, למה הבאתי דווקא אותה? כי שימו לב, כשאני אעשה A ועוד B, אני אקבל את מטריצת היחידה. אז כאן יצא מספר שונה מ-0. לעומת זאת, כל אחת מהמטריצות האלה, A, A, B ו-B, לא הפיכות. מאחר ו-A לא הפיכה ו-B לא הפיכה, כל אחת מהמטריצות, A לבד, B לבד והמכפלה, לא הפיכות. אז הדטרמיננטים יצאו 0. ולכן נוכל לקבל שאגף האחד לא שווה לאגף השני. ואכן, בואו נראה את זה. A ועוד B בריבוע, דטרמיננטה של A ועוד B בריבוע שווה לדטרמיננט של A בריבוע שזה 1, אבל ד' של A בריבוע זה 0, פעמיים ד' של A B זה גם 0, והד' של B זה גם 0, שלוש, שלושה אפסים שמחברים נותן לנו 0, אגף אחד יצא 1, האגף השני יצא 0, וזה לא שווה. והנה סעיף ג'. עכשיו אומרים לי ש-A ו-B מתחלפות בכפל. האם זה אומר שהדטרמיננט של A ועוד B בריבוע שווה לדטרמיננט של A בריבוע ועוד שני A, B ועוד B בריבוע. שוב, האם הדטרמיננטה של A ועוד B בריבוע שווה לדטרמיננטה של, של שלושת המטריצות האלה, של סכום המטריצות האלה? מה אתם חושבים? אני מקווה שאתם זוכרים שכש-A ו-B מתחלפות בכפל, נוסחאות הכפל המקוצר כן עובדות. ולכן, בואו נראה ביוצא. הטענה תהיה נכונה. למה? בואו נשתמש גם בתכונות דטרמיננטיים וגם בתכונות של כפל מטריצות. ד' של A ועוד B בריבוע שווה, הפעם נעשה פעולה קצת שונה מהנורמה. אז כשחזקה נמצאת בחוץ, נכניס אותה פנימה. 
זה דת של A ועוד B בריבוע. רגע, A ועוד B בריבוע, בואו נפתח סוגריים, אבל לפי חוקי כפל, A בריבוע ועוד AB ועוד BA ועוד B בריבוע. עכשיו נשתמש בנתון ש-A ו-B מתחלפות בכפל, אז AB ועוד BA, A ו-AB שווה ל-BA, לכן AB ועוד BA יהיה פעמיים AB. ואז נקבל ש-D של A ועוד B בריבוע באמת שווה ל-D של A בריבוע ועוד פעמיים AB ועוד B בריבוע. אתה שואל אם עכשיו סעיף ב' נכון? Mm. זוכרים מה היה בסעיף ב'? בסעיף ב' הפרידו לנו את הדטרמיננטה הזו לסכום של דטרמיננטים שונים. וזה אנחנו כבר יודעים, זה חשוד מאוד. סכום, דטרמיננטה של סכום, לא שווה לסכום הדטרמיננטים. אז כנראה שזה לא יהיה נכון. ואכן, למרות שהדטרמיננט של הסכום בריבוע שווה לדטרמיננטה של מה שכתוב כאן, אם אנחנו רוצים להפריד את הסכומים, זה פשוט לא יעבוד. הטענה לא תהיה נכונה מה שהיה בסעיף הקודם. והנה ניקח דוגמה ממש פשוטה. לוקחים את n להיות 2, לא צריך יותר ממטריצות 2 על 2, ניקח את a ו-b להיות שתיהן i, ואז a ועוד b זה i ועוד i זה שני i, הדטרמיננט של שני i בריבוע שווה, ה-2 יוצא החוצה בחזקת 2 זה 4, מעלים בריבוע, כי את הכל צריך לעלות בריבוע, זה 16, לכן האגף הזה שווה ל-16, בואו נראה למה שווה האגף השני. ד של i בריבוע זה 1, אחר כך יש לי a כפול, a, a כפול b זה i כפול i, גם זה i, ולכן נקבל פעמיים a b ועוד ה-d של b בריבוע זה 1 בריבוע, פעמיים 1, ועוד 1 בריבוע, 1 ועוד 2 ועוד 1 שווה ל-4. צד אחד יצא 16, הצד השני יצא 4, זה עדיין לא נכון. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא עם עוד כמה תרגילים בדטרמיננטים. תודה רבה לכם.